Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yakın gelecekte hangi ülkelerin var olmayacağına göz atacağız. Bu ülkelerden ilki Kuzey Kore ve Güney Kore'dir. İki ülke birleşerek tek bir yarım ada olarak uzlaşabilir ve günümüzdeki iki devlet yok olarak yeni bayrakları böyle görünebilir. Çünkü bu iki devlet 2018 kış olimpiyatlarında Kore Yarımadası bayrağı altında yarışmışlardı. Diğer yok olabilecek bir ülke de Tayvan'dır. Çinli liderler er ya da geç Tayvan'ın Çin'e bağlanacağını söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'in işgali durumunda Tayvan'ı savunma sözü vermiştir. Başka yok olabilecek bir ülke de Kosova'dır. Kosovalıların %93'ü etnik olarak Arnavut'tur. Yapılan anketlerde Kosovalı Arnavutların %75'i Arnavutluk ile tek bir ülkede birleşik yaşamayı tercih etmiştir. Ancak bazı Hristiyan Arnavutlar Balkan bölgelerinde yaşayan önemli sayıda Müslümanı yeni devlete getiren olası bir birleşmenin Arnavutluğun daha fazla Müslümanlaşmasına yol açabileceğinden korkmaktadır. Afrika kıtasına gittiğimizde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Burundi, Uganda ve Güney Sudan birleşerek Doğu Afrika Federasyonu ismi yeni bir devlet kurabilir. Önerilen başkent Tanzanya'da Kenya sınırına yakın bir şehir olan ve aynı zamanda Doğu Afrika topluluğunun şu anki merkezi olan Arusha'dır. 4 milyon 812 bin 618 kilometre kare büyüklüğüyle Doğu Afrika Federasyonu Hindistan'ın yerini alarak dünyanın en büyük 7. ülkesi olabilir. Sıvahili resmi bir ortak dil olarak önerilmiştir. Birliğin önerdiği para birimi 7 üye ülkenin 5'inin ortak para birimi haline gelmesi planlanan Doğu Doğu Afrika Şilini olacaktır. Ayrıca Doğu Afrika Yasama Meclisi adında kendi meclisleri de bulunmaktadır. Bazı ülkelerin yok olma nedeni arasında küresel ısınma sonucu su seviyesinin yükselmesiyle de olabilir. Dünyamızın her geçen yıl ısınmasıyla kutuplardaki buzulların daha fazla erimeye başlaması sonunda su seviyesinin yükselmesine neden olacaktır. Özellikle Hint ve Pasifik okyanusundaki ülkeler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu ülkeler Maldivler, Vanuatu, Tuvalu, Nauru ve Tonga'dır. Gelecekte var olamama ihtimali olan bir diğer ülke de Birleşik Krallık'tır. Bu ülke İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşur. İskoçya'nın bağımsız olup olmamasının kararının verileceği referandum yapılmış olup %55 oranla bağımsızlığa karşı çıkılmıştır. Ancak bu seçim sonucu İskoç halkının gelecekte fikir değiştirmeyeceğinin garantisi değildir. Kuzey İrlanda uzun yıllar boyunca Britanya yanlısı sendikacılar ile İrlandalı milliyetçiler arasında 3500'den fazla insanın ölümüne neden olan çatışmalar yaşadı. Yakın zaman önce Kuzey İrlanda'yı İrlanda ile birleştirmeyi amaçlayan Sinn Féin partisi İrlanda'da seçimleri kazandı. Eğer Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan kopup Güney ile birleşirse domino etkisi yaratarak İskoçya ve Galler'in de bağımsızlık istemesine yol açabilir. Bir diğer yok olabilecek ülke de Moldova'dır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Moldova'nın Romanya ile birleşmesi fikri yeniden basında tartışılan bir konu haline geldi. Fikrin destekçileri birleşmenin NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğini savunmaktadır. Başka bir yok olabilecek devlet de Belçika'dır. Flanders bölgesi Hollanda dili olan Flemenkçe konuşurken Valon bölgesinde Fransızca konuşulur. Tüm bölgeler arasında Flanders'in ayrılmaya en istekli olduğu görünüyor. Çünkü düşük işsizlik oranı ve daha yüksek ekonomik üretkenliği kanıtlandığı gibi genellikle güneyden ekonomik olarak daha istikrarlı olarak kabul edilmesi ayrılmak istemesindeki temel etkendir. Unutulmaması gereken nokta Flanders'in ekonomik olarak iyi durumda olmasının önemli bir nedeni Belçika'nın Avrupa Birliği üyeliğidir. Belçika'nın dağılması durumunda AB üyeliğinin yeni kurulan ülkelere verileceği açık değildir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.